প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব মন্দা মোকাবেলায় উৎপাদন বাড়ানোর তাগি ইউরোপের বাজারে জিএসপি বাতিলের ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি বললেন শারিয়ার আলম লবিস্ট নিয়োগের অভিযোগ দশ ডিসেম্বর নয়াপল্টনের সমাবেশের অনুমতি চায় বিএনপি গোছানো হচ্ছে যুগপত আন্দোলনের কৌশল তুমরু সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার গোলাগুলির ঘটনায় তদন্ত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কড়া নজরদারি এবং সড়ক নিরাপত্তায় চার হাজার আশি কোটি টাকা দেবে বিশ্বব্যাঙ্ক মহাসড়কে বন্ধ হচ্ছে না হালকা যা মানবতার সারাই প্রাণে রক্ষা পেল ছোট্ট বিড়াল সচিবালয় পাড়ায় উদ্ধার কাণ্ডে দিনভর হুলুস্ত বিশ্বমন্দার ধাক্কা সামলাতে উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ধারাবাহিকতায় দেশব্যাপী দৃশ্যমান উন্নয়ন অব্যাহত রাখারও আহ্বান জানান তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা অগ্নি দুর্ঘটনায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের নিরাপত্তা দেয় আগুন যোদ্ধারা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এক যুগের ব্যবধানে হয়ে উঠেছে আরও আধুনিক আরও সক্ষম বৃদ্ধি পেয়েছে মর্যাদা ডিজিটাল বাংলাদেশে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর এই বাহিনী উদযাপন করছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ গণভবন থেকে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সপ্তাহের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি তার পক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পঁয়তাল্লিশ ফায়ার ফাইটারের হাতে তুলে দেন সম্মাননা পদক যেকোনো ঝুঁকি হ্রাসে মানুষের নিরাপত্তায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততার পরামর্শ দেন তিনি জনসাধারণ মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা দুই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কাজে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা তিন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করা ফায়ার সপ্তাহ পালনের মূল উদ্দেশ্য পূরণ করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি দৃশ্যমান উন্নয়ন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান সরকার প্রধান এখন পর্যন্ত সরকার আছে এক টানা যার ফলে বাংলাদেশের উন্নয়নগুলি ত্বরান্বিত হচ্ছে দৃশ্যমান হচ্ছে এবং মানুষ তার সুফল ভোগ করছেন যখন আমরা স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করি তখনই আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পাই এই মর্যাদা নিয়েই আমরা দু সালের বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায় পরামর্শ দেন উৎপাদন বৃদ্ধি ও সাশ্রয়ের প্রতিটি জায়গায় কিছু না কিছু উৎপাদন করবেন নিজেদের যেটা চাহিদা পূরণ করবার নিজেরাই চেষ্টা করবেন যেন বিশ্বের এই মন্দার ধাক্কাটা যেন আমাদের দেশে না পড়ে তার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের এই অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে জিএসপি সুবিধা বাতিলের জন্য বিএনপি ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ তুললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম এজন্য দলটি লবিস্ট নিয়োগ করেছে বলে জানান তিনি রাজধানীতে মেড ইন বাংলাদেশ উইকের অনুষ্ঠানে তৈরি পোশাক খাতের উন্নয়নে সরকারের নানা উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন মেহিদি হাসান দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে দেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল বান্ন দশমিক শূন্য আট বিলিয়ন ডলার যার একাশি দশমিক আট দুই শতাংশ অর্থাৎ বিয়াল্লিশ দশমিক ছয় এক বিলিয়ন ডলারই আয় হয়েছে তৈরি পোশাক থেকে আর রপ্তানি হওয়া পোশাকের মধ্যে একুশ দশমিক চার শূন্য বিলিয়ন ডলারের গন্তব্য ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো এ বাজারে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা ভোগ করে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর অভিযোগ ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি সুবিধা বাতিলের ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি 
বাংলাদেশের জিএসপি বাতিলের জন্য ম্যাডাম খালেদে জিয়া পর্যন্ত ওয়াশিংটন টাইমসে লিখেছিলেন নিশ্চয়ই ভুলে যাননি আপনার সাংবাদিকরা এবং এখন যারা লবিস্ট আছেন তারা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন সে খবরগুলি আমরা পাচ্ছি দূতাবাসের মাধ্যমে এবং মিথ্যে তথ্য উপস্থাপন করে ইন্ডাস্ট্রি সিচুয়েশন লেবার ট্রিটমেন্টের কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন দিক দিয়ে গার্মেন্টসের বিদেশি ডলার ইনকামের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিকে আঘাত করতে পারলে অর্থনীতি আঘাতপ্রাপ্ত হবে তারা ভাবছেন তাই সেই সুযোগে তারা রাজনীতির পট পরিবর্তনের নীল নকশা বাস্তবায়ন করতে পারবে বিজেএমিএ বলছে রপ্তানিকারকরা নিজেদের কাজটা করে যাবে নীরবে এক্ষেত্রে সরকার সহ সব পক্ষের সহযোগিতা চায় পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের এই সংগঠন আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে কথা বলছি যে তিন বছর তার মানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি নাইনে পরে যেন আরও তিন বছর আমরা টোয়েন্টি থার্টি টু পর্যন্ত ডিউটি ফ্রি অ্যাক্সেসটা পাই তারপরে আমরা জিএসপি প্লাস নিয়ে সেটারও আমাদের কাজ চলছে সুতরাং আমরা একদিকে কাজ ইউনাইটেড কিংডমও তারা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে বুধবার পর্যন্ত চলবে মেড ইন বাংলাদেশ উইকের অন্যতম আয়োজন বাংলাদেশ অ্যাপারেল সামিট এবারের আয়োজনে বিভিন্ন ইস্যুতে প্যানেল আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন দেশি বিদেশি আলোচকরা মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করতে চায় বিএনপি সরকার হটানোর আন্দোলন এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে আন্দোলন একসঙ্গে চলবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এদিকে দশ ডিসেম্বর নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে চিঠি দিয়েছে বিএনপি আরও জানাচ্ছেন জসিম জুয়েল সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছে বিএনপি এরই অংশ হিসেবে গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে বৈঠক বৈঠক শেষে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন ইতিমধ্যে দলীয় নেতা কর্মী সহ দেশের মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এদিকে আগামী দশ ডিসেম্বর ঢাকায় জনসভা করার জন্য ঢাকা মহানগর পুলিশের কাছে চিঠি দিয়েছে বিএনপি চিঠিতে নয় পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জনসভা করতে আগ্রহ প্রকাশ করে দলটি আমাদের বক্তব্য আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সভা সমাবেশ করছি আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য জনগণের দাবি দেওয়া নিয়ে আমাদের পার্টি অফিসের সামনে আমরা চেয়েছি এবং তাদের কাছে দেওয়ার পরে তারা বলছে এটা অন্যান্য বিভাগীয় শহরের মতো ঢাকার সমাবেশও শান্তিপূর্ণ হবে বলে মন্তব্য করেন দলের নেতারা সারা দেশব্যাপী যে মামলা হামলা এগুলি বন্ধ করতে হবে জসিম জুয়েল একুশে টেলিভিশন ঢাকা মাধবনের তুমরু সীমান্ত এলাকায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় ডিজিএফআই কর্মকর্তা রিজওয়ান রুশতি নিহত ও র্যাব সদস্য সোহেল বড়ুয়া আহতের ঘটনায় সেখানে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তুমরু সীমান্তে রোহিঙ্গা মাদক কারবারিদের সঙ্গে গোলাগুলির ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রতিনিধিদের সহায়তা আর বিস্তারিত জানাচ্ছেন মুশফিকা নাজনীন তুমরু সীমান্তে সোমবার সন্ধ্যার দিকে মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালায় র্যাবো ডিজিএফআই এর একটি দল এই সময় অভিযানকারী দলটির উপর গুলি বর্ষণ করে মাদক সন্ত্রাসীরা এতে ঘটনাস্থলে ডিজিএফআই এ কর্মরত বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ রেজওয়ান রুশদি নিহত হন আহত হন র্যাব সদস্য সোহেল বড়ুয়া তিনি র্যাব পনেরো কক্সবাজার ব্যাটালিয়নে কর্মরত দুই হাজার সতেরো সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী নির্যাতনে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের একটি দল তুমরু সীমান্তের কোনাপাড়ায় শূন্য রেখায় আশ্রয় শিবিরে অবস্থান করছে ছয়শো একুশটি পরিবারে চার হাজার দুইশো আশি জন রোহিঙ্গা রয়েছে সেখানে মাদক সন্ত্রাসীদের দলটি এই শিবিরেই লুকিয়ে ছিল বলে জানায় স্থানীয়রা বর্তমানে সীমান্ত এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে বৃষ্টির মতো গুলি বারাসের আওয়াজ আমরা পাহাড়িয়া মানুষ প্রতিটা মুহূর্তে আতঙ্কিত বিভিন্ন সময় মাদক ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘটেছে বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা এতে রোহিঙ্গা নেতা সহ নিহত হয়েছেন তেইশ জন তুমরুর ঘটনার পর অন্যান্য ক্যাম্পেও বাড়ানো হয়েছে নজরদারি 
এদিকে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিহতের ঘটনা নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল গোয়েন্দা সংস্থার খবর ভিত্তিক আমাদের মাদক অভিযানের ইসে গিয়েছিলেন অ্যাক্সিডেন্টলি আমাদের একজন অফিসার সেখানে গুলিবদ্ধ হয়ে মারা গেছেন তা আমরা কিভাবে কেন কারাই অপর এই ছিল এই মাদক ব্যবসা ছিল সবগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা সব কিছু সত্য উদ্ঘাটন করে আপনাদেরকে জানাই এরই মধ্যে সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তে টহল বাড়িয়েছে বিজিবি মুশফিকা নাজনীন 21 টেলিভিশন সড়কে নিরাপত্তার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে 4080 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের তাছাড়া সড়কে থ্রি হুইলার ও মোটরসাইকেল চলাচলে নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন দিনকে দিন বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনা বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি তেইশ হাজার পঙ্গুত্ব বরণ করেন প্রায় আশি হাজার মানুষ সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ঝুঁকি কমাতে ঋণ দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক দুপুরে রাজধানীর বনানীর বিআরটিএ ভবনে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল সভায় যোগ দেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সড়কে নিরাপত্তার বিষয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্প খুব দ্রুত একনেক সভায় পাশ করা হবে প্রকল্পের আওতায় বিশ্ব ব্যাংক চার হাজার আশি কোটি টাকা দিবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি মহাসড়কে ইজি বাইক কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তবে বন্ধ করা হবে না বরং তা চলবে নিয়মের মধ্যে গরিব মানুষের বাহন নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত স্বল্প আয়ের মানুষ চলে এসব গাড়িতে গ্রামাঞ্চলে এই গাড়িগুলো হঠাৎ করে আমরা বন্ধ করে দিলে চালকও বেকার হয়ে যাবে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান দুর্ভোগটা বাড়বে সেজন্য আমরা এগুলোকে চলো কিন্তু একটা নিয়মের মধ্যে আমরা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাছাড়া এখন থেকে যারা ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন করবে তারা ঘরে বসেই করতে পারবে লাইসেন্সও পাবে ঘরে বসেই আগামীকাল থেকে যারা ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করবে তারা ঘরে বসে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবেন শুধু একবার তাদের পরীক্ষার জন্য বিআরটিএ কার্যালয়ে আসতে হবে মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সংবাদে পর্যায় নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে যা থাকছে অগ্নিকাণ্ডের বছরে ক্ষতি একুশ হাজার কোটি টাকা সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডিসেম্বরের পর মিলবে না খোলা তেল প্লাস্টিক কয়লে বাজারজাত নিশ্চিতে মাঠে নামছে ভ্রাম্যমান আদালত আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ প্রতি বছর আগুনে পড়ে প্রায় ছয় লাখ মানুষ আর ক্ষতি হয় একুশ হাজার কোটি টাকা যানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিসের কাঠামো তৈরির প্রতিশ্রুতি দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফায়ার ফাইটারদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন ভাবনার কথাও বলেন মন্ত্রী আহমদবাবুর প্রতিবেদন প্রতি বছর আগুনে পড়ে শত শত বাড়িঘর আর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা গত এক বছরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আগুনের ঘটনা ঘটেছে একুশ হাজার ছয়ষট্টি হিসেব বলছে এই আগুনে ক্ষতির পরিমাণ ছিল দুইশো আঠারো কোটি একত্রিশ লাখ সাতানব্বই হাজার টাকা এত এত প্রাণ আর সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন ফায়ার ফাইটাররা ফায়ার সার্ভিসের তথ্য বলছে জানমাল রক্ষায় এ পর্যন্ত জীবন দিয়েছেন তিরিশ জন ফাইটার এ বছর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ছিল দুর্ঘটনা দুর্যোগ হ্রাস করি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা করি রাজধানীর মিরপুর ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এ আনুষ্ঠানিকতায় বাহিনীর সক্ষমতা প্রদর্শন করেন ফায়ার ফাইটাররা প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন আগুন নেভাতে বিদ্যমান সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়েছে ফায়ার ফাইটাররা এখন বাইশতলা পর্যন্ত আগুন নেভাতে সক্ষম জনবল ত্রিশ 
হাজারে উন্নতি করার একটা অর্গনোগ্রাম অনুগঠনে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ফায়ার সার্ভিসকে দুঃসময়ের বন্ধ মনে করে এই ফায়ার ফাইটারগণ এই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জান মাল রক্ষার জন্য তাদের দায়িত্ব পালন করছে ফায়ার সার্ভিসের সমস্যা দূরীকরণে একগুচ্ছ প্রস্তাব তুলে ধরেন মহাপরিচালক পরিকল্পিত সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্টেশনের সংখ্যা হবে সাতশো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেবার জন্য পঁয়তাল্লিশ জন ফায়ার ফাইটার এবছর পদক পান আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হলো নবগঠিত চুয়াল্লিশ সোরাট মিসাইল রেজিমেন্টের সংযুক্ত হলো একান্ন এম এল এস রেজিমেন্টের তৃতীয় ব্যাটারি এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ সকালে সেনা প্রধান প্যারেড স্কোয়ারে এসে পৌঁছালে তাকে অভিবাদন জানায় নবগঠিত রেজিমেন্টের চোকোষ দল সেখানে দেওয়া হয় গাজ অফ অনার পরে সেনা প্রধান প্যারেড পরিদর্শন করেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার সহ ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা যারা দেশকে ভালোবাসে না দেশকে পাকিস্তান বানাতে চায় তাদের হাতে দেশ নিরাপদ নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বর্তমান উন্নয়নশীল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে তারা থামিয়ে দিতে চায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি দুপুরে নাটোরের গুরুদাসপুরে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি তারেক জিয়ার নেতৃত্বে দেশকে বাংলা ভাইয়ের রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় তাদের হাতে আমরা দেশ তুলে দিতে পারি আমরা তাদের হাতে দেশ তুলে দিতে পারি না যারা এই এখানে বাংলা ভাইয়ের জন্ম দিয়েছিল যারা এখানে আমাদের নাটোরের মমতাজ ভাইকে হত্যা করেছিল এখানে আরো বহুজনকে হত্যা করেছিল আবার সেই জনপদে আমরা ফেরত যেতে পারি না ডিসেম্বরের পর বাজারে আর মিলবে না খোলা সয়াবিন এবং পাম তেল ফুলগ্রেড বোতল বা প্লাস্টিক ফয়লে হবে বাজারজাত জানুয়ারি থেকে সারা দেশে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করবে সরকার তবে ডিসেম্বরের মধ্যে চাহিদার শতভাগ তেল প্যাকেটজাত করা অসম্ভব বলছেন উৎপাদকরা শিউলি স্বপ্নমের প্রতিবেদন মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বিশ্বের নানা দেশে দুধ কিংবা ভেজিটেবল অয়েলের মতো খাদ্যপণ্যে বাধ্যতামূলকভাবে ভিটামিন এ মেশানো হয় বাংলাদেশে দুই হাজার সাল থেকে আইন করে সয়াবিন ও পাম অয়েলে ভিটামিন এ মেশানো বাধ্যতামূলক করা হলেও এখনও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বিএসটিআই পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে দেশে সাতচল্লিশ শতাংশ খোলা এবং তেরো শতাংশ বোতলজাত ভোজ্য তেলে এখনও ভিটামিন এর উপস্থিতি নেই তার ওপর আমদানি করা সত্তর শতাংশ তেল পাম এবং ত্রিশ শতাংশ সয়াবিন তেল হলেও বেশিরভাগই খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে সয়াবিন তেল নামে দাম কিছুটা কম থাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষ এমন তেল কিনে রীতিমতো প্রতারিত হচ্ছেন খোলা তেলটা আমি নিলে আমার দশ টাকা কম কম পাইতেছি টাকা পয়সা কম হতে আমরা তার ওই চিন্তা করিনি আমরা যেতে আমরা ভিটামিন কোনটা বেশি বা ইয়ে কোনটা এরকম তো চিন্তা আমরা করে করে আগাইতে পারবো না গরমের দিনে পাম তেলগুলো মনে করেন সয়াবিনের ভিতরে মিক্স করে এ অবস্থায় কয়েক দফার সময় পেছানোর পর অবশেষে স্থায়ীভাবে বাজার থেকে খোলা তেল বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার কি যে পাম পাম হয়ে যাবে সয়াবিন সয়াবিন হয়ে যাবে যদি কোনো কারণে কেউ মিক্স করে প্যাকেট করে আমরা কিন্তু র্যান্ডমলি টেস্ট করি ওটা ধরা পড়লেই সেই কোম্পানিকে আমরা শাস্তির আওতায় আনতে পারবো আর তাছাড়া আপনি জানেন যে খোলা বাজারে যেহেতু বেশি তেল বিক্রি হয় ওই তেলে আমরা দেখেছি টেস্ট করে ভিটামিন এ ফোর্টিফাই করা হয় না যেটা আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য খুবই দরকার কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা ঠিক মতো ফোর্টিফাই করছে না তো আমরা যদি প্যাকেট করতে পারি তখন কিন্তু আমরা টেস্ট করতে পারব যে আমাদের তেলটা ফোর্টিফাইড কি না তবে ভোজ্য তেল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে প্রথম ধাপে শুধুমাত্র খোলা সয়াবিন তেল প্যাকেট জাত করার লক্ষ্য স্থির করা উচিত পাম তেল সহ বন্ধ করতে গেলে বাজার বিপর্যয়ের আশঙ্কা তাদের এখানে একটা কষ্ট একটা বড় সাবজেক্ট আপনার এখানে আমার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে বোতল কার্টুন লেভেল স্টিকার সহ এখানে প্রায় ষোলো সতেরো টাকা চলে আসবে 
তারপর ডিলারের কমিশন আছে প্রায় দশ টাকা তার মানে ছাব্বিশ সাতাশ টাকা পার লিটারে একটা ইম্প্যাক্ট চলে আসবে এখানে স্যার দশ টন বিক্রি করতে তার কয়েক মাসও লেগে যায় অনেকের দেশে বছরের ভোজ্য তেলের চাহিদা চব্বিশ লাখ টন কোম্পানিগুলো যেসব তেল বাজারজাত করে তার মধ্যে পঁয়ষট্টি শতাংশ তেল খোলা বাজারে এবং ৩৫ শতাংশ তেল প্যাকেট জাত অবস্থায় বিক্রি করা হয় শিউলি স্বপ্নম একুশি টেলিভিশন ঢাকা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দায় নাজুক পরিস্থিতি পোলট্রি শিল্পে বেড়েছে ডিম মাংস উৎপাদনের খরচ যা ডিয়ের টানতে হচ্ছে ভোক্তাদেরও মোহাম্মদ নুর নবীর প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন মোহাম্মদ হানিফ প্রতিষ্ঠিত খামারি মোমিন মিয়া দীর্ঘদিন এই ব্যবসার সাথে থাকলেও এত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি কখনো কারণ মুরগির খাবার ও অন্যান্য উপকরণের দাম মুরগির খামারের প্রধান উপকরণ ভুট্টা গেল অক্টোবরে প্রতি কেজি দর উঠেছে চৌত্রিশ টাকা দেশে চাহিদার পঁচাত্তর লাখ টনের আটচল্লিশ লাখ টন উৎপাদিত হয় বাকিটা আমদানি নির্ভর ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের বাস্তবতায় সারা বিশ্বে খাদ্য পণ্যের যে সাপ্লাই চেন সেটা বিঘ্নিত হয়েছে এর কারণে বিশ্বে এখন একটি অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আর সামনের বছর একটি দুর্ভিক্ষ হবার শঙ্কাও জনজনে আলোচিত হচ্ছে দেশে এক ইঞ্চি জমিও যেন পতিত না থাকে সেই ঘোষণাও নীতি নির্ধারক মহল থেকে বারবারই দেওয়া হচ্ছে পোলট্রি শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা বলছেন সে সময়ের আগে যদি পোলট্রি শিল্পের জন্য খাদ্য এবং ওষুধের সরবরাহে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় সরকারের যদি নেক দৃষ্টি পায় তাহলে সে দুর্ভিক্ষের সময়ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পোলট্রি শিল্প অনেক বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করার সক্ষমতা রাখে এই যে মুরগির ডিম একশো চল্লিশ টাকা মাংস কেজি একশো আশি টাকায় ক্রেতা পর্যায়ে নাবিশ্বাস অবস্থা এই কারণেই ডলার সংকট যতই থাকুক খাদ্য পণ্য বিবেচনায় ভুট্টা ও সয়াবিন আমদানির সুযোগ বাড়ানোর দাবি খামারিদের আগামী বছর পর্যন্ত যদি আমাদেরকে প্রেফারেন্স দেওয়া হয় যে না আমরা এসি করতে পারবো কাঁচা মাল আনার জন্য কোনো ডলার ক্রাইসিস আমাদের জন্য কার্যকরী হবে না তাহলে আর কোনো সমস্যাই হবে না সন্ধ্যার পরে ধরেন কমপক্ষে চার ঘন্টা লাইট দিতে হবে লাইটিং না দিলে মুরগির ডিম খামার সহ যেসব অবকাঠামো গড়ে উঠেছে সেগুলোকে অব্যবহৃত রাখলে ক্ষতি আরো বাড়বে একে এগিয়ে নিতেই হবে মত খামারিদের ভুট্টা সয়াবিন এগুলোর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমির বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং ডাবল করার চেষ্টা করতে হবে দেশে চাল ভুট্টা কিংবা গমের উৎপাদন তেমন হেরফের হয়নি কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়ে যাওয়া ডলারের মূল্য বৃদ্ধি জাহাজ ভাড়া বৃদ্ধির কারণে সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে বলে মত শিল্প সংশ্লিষ্টদের মোহাম্মদ নুর নবী একুশে টেলিভিশন গাজীপুর সন্ধ্যার একুশে সংবাদে আবার নিচি বিরতি ফিরে এসে যা থাকছে মোংলায় দশ জাহাজে আসছে পাঁচ লাখ টন গম খালাস বিয়াল্লিশ হাজার টন বালিতে জি টোয়েন্টি সম্মেলন শুরু যুদ্ধ ও সংঘাত বন্ধের আহ্বান আপনারা দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ বিদেশি দশ জাহাজে মোট পাঁচ লাখ টন গম আসছে মোংলা বন্দরে এই মধ্যে দুটি জাহাজ বন্দরে ফিরেছে খালাস হয়েছে বিয়াল্লিশ হাজার টন গম প্রতি টন চারশো ত্রিশ ডলারে কেনা এসব গম বাজারে এলে স্বস্তি ফিরবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা মোংলা প্রতিনিধি আবুল হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সতরূপ দত্ত দেশে বছরে গমের চাহিদা প্রায় পঁচাত্তর লাখ টন এর মধ্যে পঁয়ষট্টি লাখ টনই আমদানি করতে হয় 
যার বেশিরভাগই আসে রাশিয়া ইউক্রেন ও ভারত থেকে এছাড়া বুলগেরিয়া অস্ট্রেলিয়া কানাডা থেকেও আমদানি হয় গম চলতি বছরের এগারো মাসে চারটি জাহাজে মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানি হয়েছে চুরাশি হাজার টন গম নতুন করে রাশিয়া থেকে আমদানি হচ্ছে আরও পাঁচ লাখ টন তেরো সপ্তাহে বিদেশি দুটি জাহাজ থেকে খালাস হয়েছে বিয়াল্লিশ হাজার টন এছাড়া আগামী সপ্তাহে মোংলা বন্দরে আসবে আরও একটি চালান রাশিয়া থেকে সরকারিভাবে জিটিজি ওয়ানের অধীনে পাঁচ লক্ষ টন গম আনার চুক্তি হয়েছে ইতিমধ্যে দুটি জাহাজে করে চট্টগ্রাম বন্দরে ইউক্রেন রাশিয়া উভয় দেশেরই গমবাহী জাহাজ আসছে তবে মোংলা বন্দরে ইউক্রেনের গমের জাহাজ না এলেও রাশিয়া থেকে আসছে বিপুল পরিমাণ গম জানালেন এই কর্মকর্তা চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া থেকে পুরো গমটা আসলে আমাদের দেশের খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমি আশা করি ব্যবসায়ীরা বলছেন গম ও আটা ময়দার দাম নিয়ন্ত্রণে সরবরাহ লাইনে থাকা গম দ্রুত বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে পাশাপাশি অব্যাহত রাখতে হবে বিকল্প উৎস থেকে গম আমদানির চেষ্টাও সরকারের সাথে যে যে সমস্ত দেশে গম আনার চুক্তি করা হয়েছে ওই গমগুলো যদি অতি দ্রুত আমাদের দেশে আমদানি হয় তাহলে এই যে এখন যে সংকট দেখা যাচ্ছে কিছু সংকট আংশিক এই সংকট থাকবে না ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দেশে আমদানি হওয়া গমের বড় অংশ এসেছে ভারত ও বুলগেরিয়া থেকে রাজধানীর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে উদ্বোধন হল সেশন সেন্টার ফর মাল্টিলিঙ্গুয়াল এক্সেলেন্স ও সেন্টার ফর ইন্ডেঞ্জার্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস মঙ্গলবার সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এই কেন্দ্র দুটির উদ্বোধন করেন এই দুই কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাষা প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো সংরক্ষণ ও তা নিয়ে গবেষণাও করা হবে এই সময় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের উদ্যোগ বিরল এই উদ্যোগের ফলে বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি অন্য ভাষায় দক্ষতা বাড়বে শিক্ষার্থীদের এবার ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ নতুন করে আরও একটি এয়ারলাইন্স যাত্রা শুরু করা এই এয়ারলাইন্সগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বাড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী মঙ্গলবার এয়ার স্টোয়ার ফ্লাইট উদ্বোধন করেন বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এই সময় তিনি বলেন দেশের পর্যটনকে বিকশিত করতে এয়ার স্টোয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে চব্বিশ নভেম্বর ঢাকা কক্সবাজার রুটের মধ্য দিয়ে কমার্শিয়াল ফ্লাইট পরিচালনা করবে এয়ার স্টোয়া দুটি এয়ারক্রাফট দিয়ে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করবে এয়ার স্টোয়া এক বছরের মধ্যে আরও দশটি এয়ারক্রাফট যুক্ত হবে তাদের বহরে আন্তর্জাতিক খবর যুদ্ধ বন্ধ ও মতবিরোধ দূর করার আহ্বানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্বের বিশটি বড় অর্থনীতির দেশগুলো জোট জি টোয়েন্টি সম্মেলন স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার বালিতে দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোতো উদ্বোধনী বক্তব্যে বিশ্ব নেতৃত্বের প্রতি শান্তি ফেরানোর আহ্বান জানান তিনি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সহ বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা রাশিয়ার পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গে লাভরভ এবারে সম্মেলনে ইউক্রেন যুদ্ধ খাদ্য জ্বালানির সংকটের মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উনিশশো সাল থেকে বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা নাটকীয়ভাবে দ্বিগুণ হারে বেড়েছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার নতুন প্রতিবেদন আরও বলছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে দুই সালকে বিশ্বের ষষ্ঠতম উষ্ণ বছর বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে 
আর বিস্তারিত জানাচ্ছেন আজহারুল ইসলাম জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্রের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি বরফ ও হিমাবহ গলে যাওয়ার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে সেই সাথে বাড়ছে জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এক প্রতিবেদনে বলছে দু হাজার বিশ সালের জানুয়ারি থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গড়ে এক মিলিলিটার বেড়েছে পাশাপাশি একটি নতুন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে সংস্থাটি আরও বলছে উনিশশো তিরানব্বই সাল থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হয়েছে এর প্রভাবে অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে উপকূলীয় অঞ্চল গলিত হিমাবহকে সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার জন্য প্রধানভাবে দায়ী করেছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা আল্পসের হিমাবহগুলো ধীরে ধীরে গলতে থাকার পাশাপাশি গ্রিনল্যান্ডের বরফের গলে যাওয়া এর অন্যতম কারণ জলবায়ু বিপর্যয় রোধ এর প্রভাব হ্রাস ও অভিযোজনে বিনিয়োগ প্রয়োজন এই অর্থ ধনী দেশগুলো থেকে আসা উচিত বলে দাবি করা হয়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতির দ্রুত সবুজায়নের জন্য বিনিয়োগ করার কথাও বলা হয়েছে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী বৈশ্বিক উষ্ণায়ন দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখা এবং সম্ভব হলে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের আহ্বান জানানো হয় আজহারুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ ফিরে এসে জানাবো খেলার খবর বিপিএল এ খুলনার আইকন তামিম ইকবাল অফিসিয়াল ফেসবুক পাতায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে খুলনা টাইগার্স নবম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের আসরের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়েছে যা হতে যাচ্ছে দুই হাজার তেইশে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে যার প্রভাবে এখন থেকেই তোর্য শুরু হয়েছে বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর দল গঠনের কার্যক্রম প্রিমিয়ার ব্যাংক খুলনা টাইগার্সের প্রথম অফিসিয়াল খেলোয়াড় হিসেবে যুক্ত হলেন দেশ সেরা ওপেনার তামিম এদিকে ড্রাফটের আগেই বিদেশি তারকা কিছু খেলোয়াড়কে দলে ফিরিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এবারের আসরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে পাকিস্তানি তারকা শাহিন শাফ্রিদি ও মোহাম্মদ রিজওয়ানকে আবুধাবিতে ভক্তদের উন্মাদনার শিকার হয়েছেন লিওনেল মেসি আটক হয়েছেন দুই সমর্থক ক্লাব ফুটবল শেষ করে বিশ্বকাপ মিশনে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন লিওনেল মেসি বুধবার কাতারে পা রাখবেন লিওনেল স্কেলনের শিষ্যরা এর আগে আবুধাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলনে নামে আর্জেন্টিনা সেই সময় নিরাপত্তা বলয় ভেগে আর্জেন্টিনার অনুশীলন চলাকালে দুই সমর্থক ঢুকে পড়েন মাঠের মধ্যে মেসির দিকে ছুটছিলেন তবে নিরাপত্তা রক্ষীরা তাতে বাগড়া দেয় দূর থেকে অবশ্য পুরো ঘটনায় উপভোগ করেন মেসি ও তার সতীর্থরা এটি স্বাভাবিক ঘটনা বলে সাংবাদিকদের জানান কোচ স্কালোনি স্ত্রীর জমানো টাকা আর শখের আম বাগান বিক্রি করে চার কিলোমিটার দীর্ঘ দক্ষিণ কোরিয়ার পতাকা বানিয়ে সারা ফেলেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আবু কাউসা মিন্টু এদিকে বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনার রেশ পাহাড়ি জনপদ রাঙ্গামাটিতেও ফুটবলের দুই পরাশক্তি আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সমর্থকদের জন্য তিনটি সেতু দেশ দুটির পতাকার রঙে রাঙিয়ে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত ফুটবল প্রেমীরা আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন বারবেস খোকন বিশ নভেম্বর শুরু হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ ফুটবল প্রিয় বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ আর্জেন্টিনা কিংবা ব্রাজিলের ভক্ত প্রিয় দলকে সমর্থন জানিয়ে ছাদে পতাকা কিংবা পুরো ভবনটি পতাকার রঙে আঁকিয়ে তুললেও রাঙামাটিতে তার একটু ব্যতিক্রম রাঙামাটি শহরের রিজার্ভ বাজার ঝুলুকাপাড়া সংযোগ ওয়াই আকৃতির বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাফর আহমদ তালুকদার সেতুটি রূপ নিয়েছে আর্জেন্টিনার পতাকার রঙে ভবিষ্যতে সেতু করলে সাধারণ ফুটবল প্রেমীদের চাহিদা মাথায় রেখে রং করার পরিকল্পনার কথা বলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 
সংযোগ ব্রিজ বা ব্রিজগুলো আমরা করছি সেগুলোতে আমরা নীল এবং সাদা রং ব্যবহার করছি ব্রাজিলের সমর্থকরাও আমাদের কাছে দাবি করছে কিছু কিছু ব্রিজ সবুজ এবং হলুদ রঙে রং করার জন্য আর ব্রাজিলের সমর্থকদের দাবিতে রাঙামাটি পৌরসভায়ও করা হয় ব্রাজিল সেতু বিকেল নামলেই নানা বয়সী নারী পুরুষের আড্ডায় প্রাণবন্ধ হয়ে ওঠে সেতুর পুরো অংশ রাঙামাটিতেও কিন্তু আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের সাপোর্টার প্রায় প্রায় কাছাকাছি অনেকের দাবিও ছিল তো আমি একটা ব্রাজিলের ব্রিজের রং করণ করে দিছি এদিকে স্ত্রীর জমানো টাকা ও শখের আম বাগান বিক্রি করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বানসারামপুর উপজেলায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ দক্ষিণ কোরিয়ার পতাকা টানিয়ে সারা ফেলে কোরিয়া ফেরত আবু কাউসার মিন্টু জীবনের তাগিদে গিয়েছিলেন কোরিয়ায় সেই থেকে এই দলের সমর্থক আমার জীবনে প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপ ওইখানে দেখি দেখার পর দেখি কুরিয়া খুব ভালো খেলে কুরিয়ান একটা খেলোয়াড় নাম ছিল আঞ্জন সে খুবই ভালো খেলছে ওই বসে কুরিয়া সেমিফাইনাল খেলছে ওই থেকে আমি কুরিয়া সাপোর্টার দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসছে এই পতাকাটি দেখার জন্য খেলার মাধ্যমে দু দেশের মধ্যে সেতু বন্ধন আরও জোরদার হবে এমন প্রত্যাশা এই কোরিয়ান সমর্থকের পারভেজ খোকন একুশে টেলিভিশন সংবাদ শেষ করছি অন্যরকম খবর দিয়ে মানবিকতার হাত ধরে প্রাণ পেল ছোট্ট বিড়ালটি খাবারের খোঁজে গিয়ে এক সপ্তাহ আটকে ছিল সচিবালয়ের লোহার প্রাচীরের ভেতর হৃদয়বান কয়েকজন মানুষের উদ্যোগে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম উদ্ধার করে বিড়ালটিকে আরও জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর স্বামী বিবেকানন্দের চিরন্তন এই বাণী হৃদয় ধারণ করে অসহায় ছোট্ট এই প্রাণীটির বাঁচার আকুতি শুনেছিলেন তারা সচিবালয়ে সারি সারি ইট পাথরের এই ভবনের মাঝে আটকা পড়েছিল সাদা কালো ও হলুদ ছোপ ছোপ রঙের বিড়ালটি ধারণা করা হচ্ছে প্রাচীর থেকে পা ফসকে নিচে পড়ে যায় এরপর অন্তত এক সপ্তাহ লোহার এই ব্যারিকেডের মধ্যেই বন্দি ডাক শুনে তাকে খাবার দিয়ে গেছেন হোটেল কর্মী লাকি আশায় ছিলেন কোনোভাবে উদ্ধার হোক প্রাণীটি দেখি তো কোন জায়গায় পদ নাই বের হওয়ার তো অনেক চেষ্টা করলাম দেখি বিড়ালটা কি অবস্থা পরে বের করার জন্য চেষ্টা করলাম পরে না পেয়ে ত্রিপল লাইনে একটা ফোন দিচ্ছি আমরা সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেহেতু এই ফায়ার সার্ভিসের একটা টিম আসছে এইখানে তারপরে ওনারা সাথে সাথে 10 মিনিটের ভিতরে ওনাদের ফুল টিম নিয়ে চলে আসছেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বিড়ালটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও প্রাণ ভয়ে লুকিয়ে রয়েছে চার নাম্বার বিল্ডিং এর পিছনে ভবনের পিছনে একটা বিড়াল আটকানো আছে তো বিড়ালটা বলার পরে আমরা তারপরে সাথে সাথে আমরা একটা পদক্ষেপ নিয়ে যে আমরা বিড়ালটা উদ্ধার করব মুক্তির আশা থাকলেও জনারণ্যের ভয়ে বের হচ্ছিল না বিড়ালটি সুযোগের অপেক্ষায় থেকে অবশেষে সব ভয় পিছনে ফেলে বেরিয়ে এলো সাদা হলুদ রঙা প্রতীক্ষিত সেই বিড়াল বন্যপ্রাণী উদ্ধারের চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে আমরা বিভিন্ন সময় দেখে থাকি কিন্তু আজকের এই অভিযান এমন একটি নজির যে বন্যপ্রাণী উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন একটি মানবিক মন প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশ সচিবালয় এটির সাথে শেষ করব সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সেকেন্ড ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাব আরও একবার দেশের অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব মন্দা মোকাবেলায় উৎপাদন বাড়ানোর তালিকা ইউরোপের বাজারে জিএসপি বাতিলের ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি বললেন শারিয়ার আলম লবিস্ট নিয়োগের অভিযোগ দশ ডিসেম্বর নওয়া পল্টনের সমাবেশের অনুমতি চায় বিএনপি বোঝানো হচ্ছে যুগপত আন্দোলনের কৌশল তুমব্র সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার গোলাগুলির ঘটনায় তদন্ত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কড়া নজরদারি এবং সড়ক নিরাপত্তায় চার হাজার আশি কোটি টাকা দেবে বিশ্ব ব্যাংক মহাসড়কে বন্ধ হচ্ছে না হালকা যান একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডাইস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইট ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্লাইফ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন আমাদের পরবর্তী সংবাদ বাদ নয়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ